J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le Miracle Rock, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Euh, Miracle Rock qui performe vraiment très bien en ladder. Là, c'est la liste que j'ai piquée à Virtuose, qui a fait top 15 légende avec. Euh, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements concrètement. On a juste l'ajout de petits hipsters et du photographeur. L'avantage, ça va être contre les decks un peu lents, contrôle, ben, on va pouvoir faire un peu plus de value. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi contre les decks euh, contrôle, concrètement On peut faire plein de néophytes. Quand je dis plein, c'est jouer double néophyte, shadow step néophyte, shadow step néophyte. Et quand vous avez des lieux, euh, ben, ça dégénère assez vite, en fait. Donc, vous avez un moyen de faire un peu un échec et mat grâce à des néophytes, parfois, empêcher l'adversaire de répondre à votre board. Et ça va être la pertinence du deck, c'est beaucoup de tempo, des néophytes bien calés qui vont ralentir l'adversaire. Euh, sinon, le gameplay n'a pas trop changé, on voit qu'il n'y bon, a plus Draka à 5 de mana, Draka qui est un petit peu lente, j'imagine que c'est pour ça qu'on la joue pas. Euh, les fans of Knives, c'est surtout si on affronte des paladins, je pense. Euh, contre pas mal de decks, les fans... En plus, c'est juste une carte qui pioche concrètement, donc c'est du cycle qui peut permettre de voilà, reprendre le board face à des decks aggro. Donc c'est pour ça qu'au final, ça revient un peu à la mode, ce petit fan of Knives. Maintenant, pour ce qui est d'équipe Mulligan, on va garder Potion Belts, Neophyte dans certains match-up, euh, qui joueraient que des spells et encore euh, Graveyard. Euh, si vous avez déjà Potion Belt, vous allez garder Alchemist. Concocteur peut se garder. Euh, dans quel cas, on va la garder Dans des match-up peut-être Tempo contre Paladin, on va être OK de les garder. Et euh, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, Dans cette liste, on n'a pas de... On voit qu'on n'a pas de... Si, on a les bonnes spikes. Donc, bonnes spikes qui permettent de faire du cheating mana. Pourquoi je les vois pas Est-ce que je suis juste aveugle ou... Non, ils sont là, en fait. C'est juste qu'on a énormément de cartes qui ne coûtent pas cher. Ok. Donc, la curve, on voit qu'elle s'arrête à 2 de mana. Euh, et il y a 3 cartes qui coûtent plus de 2 de mana, concrètement. Donc, c'est pour ça qu'on peut facilement faire des tours absurdes de... Euh, de, en gros, serviteur avec Ravier de cimetière. Euh, ça, c'est comme si c'était une carte qui coûtait 0. Euh, Très souvent, euh, ça va coûter 0. On va jouer tellement de cartes de combo. Donc, Prep Bone Spike vous permet de jouer parfois un Graveyard euh, à 1 de mana ou n'importe quelle carte qui coûterait 2 deux, bah, deux de moins, en fait. Et enfin, cette intro vous permet d'avoir, donc, découvre une, un spell du, de la classe adverse qui n'est pas dans son deck. Euh, c'est de la value qui peut peut être forte, euh, j'essaie de réfléchir dans certains match -up. typiquement contre Paladin on peut lui voler euh, un buff, on peut faire n'importe quelle carte, genre une gestion de board qui peut être flexible, c'est une carte très flexible en fait, et qu'on peut shadow step pour de la value, donc voilà, la liste comme ça n'a pas l'air si forte, mais euh, on va voir en game à quel point elle peut être stable. On commence par un Warlock, Warlock qui est plutôt une liste contrôle qu'on affronte, euh, prep, Bone Spike, Graveyard, ça me paraissait quand même un peu lent euh, pour y garder, je pense vraiment qu'on veut chercher Potion Belt, de quoi euh, de quoi piocher en fait, les Potion Belt sont concrètement des cartes qui nous font piocher 4 parfois, ce qui est plutôt cool. Euh, Neophyte sur 2, est-ce que ça va vraiment nous apporter beaucoup Je suis pas sûr. On pourrait quand même en jouer une vu qu'on en a deux. Mais j'ai quand même le sentiment que on préfère la garder. Hein. On va plutôt préférer faire Fan of Knives. Yonesta. On a des bêtises qui peuvent déjà se profiler. Empêcher de faire pièce le T5 euh, qui lui discarde euh, une dette de la main peut être vraiment bien. Donc là, le timing de Néophyte sur le tour 4 est très bon. Tu conseillerais quel deck que le jeu propose pour une reprise euh, Tu veux dire dans les decks gratuits ou... Intéressant. On va commencer par Concoctor. Concoctor, voir ce qu'on peut avoir. Hum, je pense pas qu'on ait besoin de Shadow Step Neophyte. 
On va plutôt avoir besoin de la value avec cette 1-2. La draw serait vraiment bien. On n'a pas eu de draw, donc ça va être de la tempo. C'est pas horrible. C'est un bon ton tempo quand même. Là, on vient de faire 8, 15, 18, 19. 19, 18 de stats, je crois. 19, 17 peut-être de stats. On a quand même accès, quand même accès à Hellfire. Il vient de tanker tous les dégâts. Putain, c'est fort son arme. Très fort, très fort. Euh, Elfire, j'avoue, je m'y attendais pas. Dans ce cas-là, Neophyte, Shadow Step Neophyte était un peu meilleur. On va pas se le cacher. <rire> Mais là, il vient de totalement nos rectes. Après, on n'avait on pas le choix de partir aussitôt. Hein. Sinon, on faisait rien et on peut pas lui laisser le temps, en fait. Ah, une symphonie. La game n'est pas finie après. Euh, pour les decks gratuits... Hum... Je te conseillerais d'aller vers Tars pour te conseiller. J'ai pas regardé quels étaient les decks gratuits actuellement. On va faire un peu de value. Ça, c'est du burst. On va préférer faire Shadow Step sur cette 1-3 en fait. Pour de la value. La draw. La draw, on prend. Je pense que Néophyte, on a envie de la garder. Après, Néophyte, on pourrait quand même la jouer juste parce que ça ralentit l'adversaire. Et que le play qu'on fait reste un petit peu tempo. C'est pas énorme, hein. je suis d'accord. Mais... mais sinon, si jamais tu as joué la dernière extension, enfin l'année dernière, des cas Frost coûte vraiment pas cher. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ajout. Et... Euh... Pareil pour Volume Miracle. No fit, c'est une de mes cartes favorites all time. C'est vraiment une carte. Si tu sais ce que tu affrontes, tu sais euh, qu'est-ce qui va être chiant pour ton adversaire, quel timing va être chiant. Just... Oh, c'est chiant. On va faire bonne spike. Drag below, pioche. On est toujours à la recherche des potion belt. Hein. C'est vraiment la carte qui pourrait nous permettre de récupérer des ressources. Et on essaie de faire un petit board encore une fois. Mais ouais, sans la potion belt c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. On a un peu blanc, il faut le dire. Mais Fizzle par Achara, peut-être tu préfères même avoir Draka que Fizzle, euh, enfin que Achara, dans ce deck précisément, si tu as euh, Draka. Parce que là tu vois que la dynamique du deck c'est vraiment d'avoir des cartes pas chères. Si une carte chère, faut vraiment qu'elle soit forte comme Draka. Bon, il y a Defile. Est-ce qu'il peut tuer ça Pas sûr. Bah, au final, Fizzle, ouais, je pense que t'en auras besoin, pour sûr. Là, on va quand même jouer ça, même si ça fait une seule créa. L'idée, c'est quoi C'est vraiment d'aller chercher notre Potion Belt. On n'a pas trouvé Potion Belt, donc on va prendre Fun of Knives. Euh, L'intérêt de garder Fun of Knives, c'est ici, là. C'est... Euh, on a des cartes combo dans le deck, comme euh, Ghostly Strike. Donc on a besoin de la garder. Parce que si on top deck pas Potion Belt mais Ghostly Strike, on est très triste. 
d'où le keep. Mais ouais, Fizzle est vraiment cool dans beaucoup de decks. Temco comme, comme euh, value, comme combo. Ah. Très chance, Life Seal. Attendez, il est presque mort là, je reconnais. Ouh, ça sent la mort là. Toi, tu vas pas rester en vie, mon ami. On a réussi à gagner cette game. Très content. Un avis sur la nouvelle arme rogue euh, C'est laquelle J'ai un doute là. L'espadon Elle est pas si nouvelle que ça, je crois. Celle qui a 4-3 de stack. Ah, l'espadon, cette carte. Bah, au final, je pensais qu'elle serait forte dans euh, Miracle Rogue, mais au final, elle n'est pas jouée dans cette liste. Enfin, un joueur qui a fait top légende, qui doit pas mal spam le deck. Donc, ça doit encore dépendre de... Si tu affrontes une métalante, tu vas préférer jouer euh, euh, la nouvelle arme. Moi, ouais, je, je sais que c'est pas l'arme pirate. Mais ça doit vraiment dépendre de quel match-up tu affrontes. Si cette arme va être bonne. Par exemple, si tu joues Draka, avec Draka, là, ça devient pertinent de jouer cette arme. Mais Draka, c'est plus greedy. Par exemple, tu vas te faire détruire contre les paladins. On est contre un démon, c'est pas si c'est un contrôle ou un zoo. Ça peut être absolument tout. Mais bon, vu qu'il a rien fait sur un, à partir du principe que c'est pas un zoo. Potion Belt, c'est parfait. Le paquet, tu fous le combo avec Rhythm Spinner. Je trouve ça pas ouf. Euh, bah, ouais. Lolin euh, est pas forcément ouf. Création aléatoire. Pioche. Ok. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. C'est peut-être juste un deck Zoho. Qui a pas eu de tour 1. Ah, pas sûr. Néophyte, est-ce qu'on veut la caler maintenant C'est une question importante, ça. Je pense qu'on a bien envie de piocher, quand même. On a bien envie de piocher... On va prendre la 4-4. Il peut bien nous aider dans un tour de tempo. Et on va essayer de vraiment se concentrer sur ce qu'on disait, de faire un gros tour de néophyte. Mais quand on mettra du board, là, il faut vraiment piocher les lieux. Parce que sans les lieux, on fait pas grand-chose, en fait, en termes de pression. Quelle carte on peut découvrir sur le concoctor Pas de draw. Toujours pas de graveyard. On est un peu lent. On est très lent. Ouf. Je vais pas vous cacher que ça pue là. Ça pue fortement. Attendez. Attendez. Est-ce que ça serait pas un petit scam, ça Je reconnais. Des choses sont possibles prochain tour. Des choses sont possibles là. Et je pense qu'on va commencer par prep. Sort de droïde. Ah. 
Et là, maintenant, on va faire en sorte de faire plein de Shadow Step, c'est ça Sur Neophyte. On va pouvoir rusher dans la 4-5. On rejoint une néophyte. Après, j'ai quand même envie de garder Shadow Step. Enfin, le Shadow of Demise. De rester comme ça. C'est un peu nul. On a géré son board, c'est l'avantage. Et on va le ralentir, a priori, mais... Malheureusement, on n'a juste pas eu de Graveyard. Hein. Les, graveyards sont... les deux Graveyards sont dans les 9 prochaines cartes. Juste pas de chance là-dessus. Là, vraiment, si on a le Graveyard, on fait exactement le même tour avec un gros ton et ça suffit à gagner. Ouf, attendez. <rire> Je reconnais ça. C'est quelque chose d'assez sympathique. Je sens qu'on peut faire des choses là. <rire> Je vais attendre un peu avant de faire un tour de néophyte. Ouais, en fait, on va faire des choses sympas, là, je le sens. <rire> mmh. On a pas forcément envie d'overdraw, j'imagine, vu qu'on a encore une néophyte dans le deck. Donc, ça me bat Shadow Step et de jouer ça. Ouais, là, on va faire des choses, je sens. On peut faire des choses assez absurdes si on arrive à avoir les doubles graveyard. Comme ça, double graveyard, on fait plein de néophytes à l'infini. Fizzle, on récupère des shadow step, on repart. Genre, ça, ça peut être absurde. <rire> ah oui, non, mais là, il va pas kiffer les shadow step. <rire> Faut juste pas qu'il joue euh, giga fine. La seule condition... Et merde. On a overdraw la carte qu'on ne voulait pas overdraw. Giga fin c'est giga FF. Ah, c'est pas la joie quoi. On va jouer la néophyte pour sûr. On peut la jouer déjà. Ah Ok, on a la concoction après. C'est pas grave, on fait juste plein de shadow step. Ça fait un petit board, mais je comprends mieux l'intérêt de Fizzle en fait. C'est que, en fait, tu joues des cartes tellement pas chères que tu peux vraiment abuser des néophytes, vraiment faire euh, des tours horribles à ton adversaire. C'est pas sûr que ça nous suffise à gagner, hein, mais. Pas envie de piocher. Hein. On aurait pu faire ça first. On va d'abord essayer de se vider la main. C'est du burst cette carte. Cette carte nous permettra de faire une gestion de board assez facilement. Hmm. 
préféré le burst. Création aléatoire. Néophyte. Et euh, un putricide pour se faire un peu de value. Oh bah. Je vais reprendre. Je vais prendre le petit palapur agro en deck gratuit. Euh, bah c'est vrai que le deck est fort. Genre. Euh, je sais pas si la liste ressemble à celle du coup que j'ai présentée là dans l'après. Mais elle est très forte. Ouais. On va un peu prendre trop de fatigue malheureusement. Un intérêt de tuer notre carte, bah d'avoir plus de place en main. Bonjour monsieur le photographe. Allez, c'est la dernière marche des Ents là. Et bonne chance, tu nous ou on te tue. Final, ouais. Avec du recul, cette game, juste si on avait double lieu à 3, ça se passait bien. Et ouais, on est mort. 2, 3. Dommage. C'était close. Juste les lieux à 3, bottom 9, du coup les deux. Enfin, dans 9 cartes, on n'a pas pu piocher. Dommage, dommage, c'était close. Au moins, on a pu voir, même si on a perdu, on a pu voir le potentiel du deck. C'est cool. Death Knight, un nouveau match-up. On va être content d'explorer vraiment tous les match-up. Et là, vu qu'on a euh, Potion Belt, on va garder Alchemist, Neophyte, c'est close. Je pense qu'on la renvoie quand même. C'est typiquement le genre de carte qu'on veut plus tard, en fait. Ouais, il s'est pas mal immunisé au dommage, c'est vrai. Hum... En fait, prep va être cool si on sait qu'on affronte un DK agro. On sait pas, on n'a pas l'info, hein, mais... On s'attend surtout à du DK lent. Typiquement, je me demande si on voudrait pas ajouter Astalor pour ce genre de match-up. C'est vrai qu'Astalor, c'est un petit peu lent. Peut-être que la méta de Virtuose, quand il a fait son top légende, n'était vraiment aucun deck lent. Donc il l'a optimisé. En que temps reste alors, etc. On va jouer l'alchimiste. Reste alors au-dessus du hipster Possible. Mais s'il l'a joué, c'est forcément une raison. Genre. Value. Draw. Mmh. Carte lifestyle. On va ghostly. On va choisir... Euh, judicieusement choisir ce qu'on a envie de photographier dans notre main. Mais c'est vrai qu'avoir un Astalor, là je sens que, ouais, juste pour les décabloutes, ça me paraît une bonne idée en fait. Donc à voir, ça peut être le cut. Un hipster en moins, potentiellement. Bon, on est content de lui avoir forcé un tour lent quand même ici. 
on va être chimiste, piocher. Et on en refera le graveyard. On garde encore une fois le Door of Shadow parce qu'il y a le passif qu'on est proche d'activer. C'est typiquement ouais, le genre de liste qu'il faut adapter selon les match-up que vous affrontez. Uh, Mulligan, you, you're looking for potion belts, uh, free mana, graveyards. And that's mostly the keeps. On galère à trouver de la pioche. Hein. Du coup, de la création aléatoire, deux fois. Et on va pop-off sûrement au prochain tour. On pourrait prendre une capture d'écran de cette main. C'est sûr qu'il y a mieux en termes de ressources, mais... Ça se considère. Je pense pas qu'on ait besoin de la pièce dans la capture d'écran, à voir. Mais en tout cas, cette liste a l'air quand même de ressembler à une liste assez skill cap euh, par rapport à certaines listes en fait. Beaucoup de décisions qui importent, quand mettez les néophytes, etc. Ok, là va falloir être réactif et ne pas boire une bouteille d'eau dans ce genre de tour. On peut découvrir une carte pour une AOE par exemple. Je pense qu'on va juste fizzer cette main, même avec la pièce, c'est pas grave. Regardons ce qu'on peut découvrir. On aime bien mettre le putre ici du coup. On peut piocher un, pas besoin de piocher plus. Et on va faire un gros ton. Attendez, est-ce qu'on a pas juste envie de shadow step Fizel Est-ce que c'est pas juste trop fort J'ai l'impression que c'est trop fort <rire> en termes de value. C'est peut-être meilleur cast à au final, hein. indirectement. On se rend pas compte en fait, mais. Non, un néophyte, j'aime trop la carte. C'est vraiment justement une carte à gros skill cap. Thanks for the, fo for the follow, Nico. Ok, on a évité la destruction de notre ami Fizzle. On n'a pas de sort d'arcane. On va piocher avec ça. Non, plus avec ça. Qu'est-ce qu'on a au fond du deck Une néophyte. On prend quand même beaucoup de dégâts, c'est chiant. On va pick la néophyte parce que j'aime pas trop l'avoir au fond du deck. Euh... J'ai pas envie de prendre ces dégâts, tant pis pour la prep. Donc là, je vais pas le jouer forcément pixel perfect. 
Dans les premières games, clairement pas, parce qu'on voit le gros potentiel du deck. La grosse quantité de prise de décision. On va essayer de jeter les cartes qu'on ne veut pas, en tout cas, sur Fizzad. Cette carte, on ne la veut pas. Cette carte, on ne la veut pas vraiment. Euh... Est-ce qu'on veut faire un ghost Pas un ghost, hein. un ghost. pourrait attendre... Le problème, en fait, dans ce match-up, c'est quoi C'est... Euh... On va en faire un quand même. Le problème, c'est euh, le T8. Si on pouvait euh, faire vraiment 10 000 néophytes, bah, ça serait parfait. Mais... <rire> c'est bon, un cost. Le sulteur. Je peux être le parrain. Euh, Peut-être, ouais, si t'es sage. Des questions existentielles. Bah, toujours, hein. Est-ce qu'on peut pas dire qu'Airstone c'est le parallèle de la vraie vide Dans tous les cas. Du genre, euh, si tu tiles facilement dans Airstone, c'est que pareil, dans la vie, tu t'énerves facilement. Il y a plein de parallèles, je suis sûr que tu peux faire. Euh, on commence à avoir de bonnes cartes en value. Un autre Shadow of Demise me paraît cool, en vrai. Un autre Shadow Step serait aussi bien. Ok, on va prendre Shadow of Demise. Airstone, c'est le refrain de l'âme. Voilà, c'est bien dit. Et maintenant, je pense qu'on a une bonne photographie à faire. En plus, on va photographier l'autre la, la, photographie. <rire> c'est quand même euh, sympa. Genre, je sais pas comment ça va marcher. Du coup, si on va avoir exactement cette photographie-là. <rire> mais c'est sympa, en tout cas. Du coup, je vais attendre de... Non, en fait, ça marche pas, mais... On s'est compris, quoi. Faut tempo king IRL, c'est vrai. Burst. Le reste est pas ouf. Ça peut nous permettre de reprendre des trades un petit peu. On va faire un petit board. Dans tous les cas, on a beaucoup de value, donc autant lui forcer ses ressources. Dupliquer les fizzles, c'est un problème. Bordel sans nom, c'est vrai. Ça fait des choses, disons. Je pense qu'on va faire quand même ça pour se vider la main. Ah, ça fait du bien de voir une main comme ça, pleine de value. Ce qu'on aurait aimé, c'est vraiment juste avoir un lieu en plus, peut-être. Pour abuser. De manière abusive. Attendez, on peut avoir un autre... Oh. Ok, faut pas piocher le fizzle. Let's go. On a un, un plan diabolique, là. Ça, ça fait pas mal de board. On va le faire, je pense. Juste ne pas top deck le, <rire> le snapshot. <rire> Multiplier les grévillards doit assez fort, clairement. Mais voilà, on commence à voir le potentiel du deck en faisant plusieurs games. Hein. Vraiment, la value infinie. Ce qui paraissait un peu être une poubelle. Hein. <rire> bah Au final, ça a du potentiel. Et euh, la preuve, quelqu'un a perf avec. L'idée, c'est de réussir à tendre vers euh, ce joueur qui arrive à perf avec le deck. Ah, ça j'aime pas ça. Ah, Berk. Pas de burst, non, on veut faire de la value. Ok. Ah, raté. Est-ce 
Est-ce qu'on a de belles cartes Ouh, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime vraiment beaucoup. J'aurais pu faire une petite euh, concoction avant, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser un Shadow Step. Dans tous les cas, on n'aura pas vraiment de bonne target à Shadow Step. Ce qui est bien, c'est que cette arme va nous ralentir un peu la fatigue. C'est un point cool. Hum, faire des Shadow Step pour la value, ça reste vraiment cool quand même. C'est juste chiant d'avoir ces fans of nice. Quelle carte on lui discarde Death Strike, une carte lifestyle, ok. Il a déjà joué un Soul Stealer, deux Corps Explosion. Donc là, il y a vraiment que le Soul Stealer numéro 2 qui nous fait peur. Hein. Il joue avec 40 cartes, c'est pas garanti qu'il l'ait. Donc là, il y a match pour l'instant. Ah. C'est chiant. C'est très chiant aussi. Il a pas l'air de tuer la 1-4 après. On voit qu'il veut vraiment finir la game, logique. On veut surtout pas de location de pioche. En tout cas. Ça va les face pour sûr. Même pas sûr qu'on a envie de faire le snapshot tout de suite. On va voir ce qu'on a. La pioche, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Ah, tant pis. On va manquer de beaucoup de cartes. Voyons ce qu'on peut découvrir. Oh, attendez. Ça fait pas grand chose pour le coup, mais... Ah, il a pas de spell en main en plus. Ok. Donc on était vraiment pas loin de gagner cette game. On était pas loin, je pense que... Ouais, au final, vraiment développer plus de graveyard, dupliquer plus de graveyard... Ça peut vite faire des bêtises. Shadow Step, euh, les Fizzle aussi. On n'a pas vraiment de création aléatoire possible. Parce que ça, ça nous fait piocher la fatigue. Ça, c'est terrible. Un petit PV. Sna chaque euh, snapshot doit continuer de quoi faire un gros temps. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même envie de jouer à Stalor. Hein. Je sais pas. Je pense qu'on doit quand même tester avec un Astalor. Je testerai peut-être pas dans cette vidéo. À voir. Mais juste pour le côté armure, tu vois, dans les games comme ça qui peuvent durer. Ça... Bah, C'est l'armure qui manque, quoi. Ouais, dommage pour celle-là. C'est pour ça, un hein, hipster en moins, installer en plus, c'est pas forcément sur... Mais on va rester pour cette liste pour l'instant. <rire> bon, je vais ça y est. <rire> tu vois, les... Les choses stupides qu'on peut faire. Euh, maintenant, est-ce qu'on a envie de garder Fizzle en main de départ C'est dur à dire. En soi, dans l'idée, si on pioche Potion, potion Belt, qu'on fait de la draw, on va vite avoir une main remplie, donc potentiellement des cartes qu'on veut réduire direct. On va essayer. Si vraiment c'est trop dur contre Deca Frost, enfin Deca Blood, on va changer juste à Stalor en plus, quoi. 
Mais tant qu'on ne joue pas parfaitement le deck, on peut pas se dire euh, « Ok, c'est le move à faire ». Hmm. On veut pas forcément beaucoup de pioche. Euh, une carte de destruction, pas forcément si horrible. Je vais préférer la tempo. On va commencer à anticiper pour le fizzle d'avoir pas de carte de pioche parce que c'est horrible. Là, typiquement, il faut surtout pas de fun of knives. Je vais pas faire la concoction, juste parce que voilà, je vais me débarrasser des cartes en question. Cette potion est ok à dupliquer. Celle-là, on va la jouer. Door of Shadows, c'est vraiment très ok euh, à dupliquer, à prendre en photo. Bone Spike, on en a pas tant besoin que ça. C'est pas ce qu'il y a de plus fort en value, quoi. Neophyte, ça reste ok. On va quand même balancer un Bone Spike. Tu es sacré à... Door of Shadow, on va vraiment le faire si on n'a rien à jouer, si on n'a pas de pioche, si on n'a pas pioché notre graveyard. Ok, c'était la moins pire. Enfin, néophyte ou alchimiste. On commence à avoir une bonne main de value. Je me demande ce qui se passe si du coup on a dupliqué la main, on fait ça. Oh, ok, là par contre je pense que j'aime bien faire Fizzle. Et Shadow Step Not Fizzle. Là je commence à faire des choses que j'aime. On va le garder en main précieusement. On peut pré-shot Sacréa. Dans l'optique de faire Boon Spike. Et voilà, c'est très important de ne pas avoir de carte de pioche, surtout dans ce match-up. À dupliquer. On peut commencer à essayer de faire quelques découvertes quand même. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Surtout avec la prep. De la value. Ok, j'ai envie de vous dire qu'on va fizzle Shadow Step. <rire> Juste parce que comme ça, on récupère... Sort à 0, enfin la prep et le sort à 9. On va, on va faire des choses. On va faire des choses, pas besoin d'Astalor. J'en suis sûr, on n'en a pas besoin. Ah Pas mon fizzle Non Non Dommage. Allez, à moi de faire un tour. Oh J'aime beaucoup ce que je vois. Bon, il va tout gérer avec une seule carte, mais... C'est pas grave, on pourra faire de la value. Les snapshots sont identiques, pas moyen de savoir lequel... Euh, ouais, il n'y aura pas moyen, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Oh, le vilain top deck. Hum, on va tenter de faire de la pioche. Oh... Mixtape, on peut avoir une copie de patchwork en vrai. Est-ce que ça serait horrible 
C'est vraiment pas mal. Hein. Même cette 2-3 en termes de value est pas mal. Le Soul Stealer à la limite. En termes de value, j'ai l'impression que c'est pas horrible. On pourrait même la Shadow Step. Hein. Ça, c'est un moyen facile de gérer une grosse créa. Donc, on pourrait vraiment la piquer. Après, ça, c'est du burst. On a mieux à découvrir quand même. Toi, je t'aime bien. Une belle magie en tout cas, si c'est en rogue, oui, clairement. On va l'épuiser en ressources, moi je vous le dis. Ce DK, il va pas être content de nous affronter. Je vous le dis. Il va pas passer un bon quart d'heure. Ah, il avait pas de serviteur en main ou c'est moi Non, il en avait pas. Seul problème, c'est Morgren. Ouais, en tout cas, il l'a pas en main, donc bonne nouvelle. Win condition, s'amuser. C'est vrai. Mais bon, tant que ça gagne... Euh... Euh, on n'a pas vraiment envie de faire de pioche. On va plutôt chercher l'épuisement ici. Le board. Ok, ça c'était le premier qu'on a fait. Shallow step. Je sens qu'on va s'amuser avec ce deck. On va se vider un peu la main. Ok. Vous pensez qu'il est comment là, le DK en face Il est en mode, ouais, vas-y, tranquille. C'est pas menaçant tout ce qu'il fait. Moi, je vois qu'il a plus que 3 cartes en main. On veut pas de pioche, hein, on a dit. Hein. On va acheter ça. Pièce. Snapshot. J'ai jamais compris c'est quoi le play lui, sur euh, la strife. Ça, ça peut faire des miracles. Ok, là on prépare un OTK, je vous le dis.
Les riffs, ce sont les cartes guerriers. Ok, donc ça veut dire que si tu as joué une carte riff dans la partie, ça va répéter la dernière que tu as joué, c'est ça Ok. Donc là, ils voient un petit board, voilà, ils se disent pas que c'est un board menaçant, vous voyez. Mais on a quand même l'équivalent de 24 de dégâts en main. 24 de dégâts en main. Est-ce qu'il peut s'attendre à ça Chut, ne lui dites rien. Ne lui dites surtout pas qu'on a l'étal. En vrai, on n'a pas l'étal, je pense. 24, 27, 30, 32. Est-ce qu'il vient pas juste de se tuer <rire> Attendez. Attendez, attendez. On a des 4-4 rush qu'on aimerait bien piocher là pour le coup. Il n'a pas passé un bon moment, je pense. On est venu à bout <rire> du décart avec de la value infinie. Incroyable, non, ouais. <rire> J'arrive, je vois ça. Bah. Ah, dommage que t'étais pas là avant. Il se passe des choses. Hein. Je pense qu'on va bien s'amuser avec les décarts. Hein. Bah vraiment, euh, ça va être notre cours de récré. On voit tout, j'ai pas envie de garder l'alchimiste sans euh, potion belt. Il porte bien son nom ce deck. Euh, C'est quoi le nom J'ai même pas vu y a un nom. Voleur miracle. C'est vrai. Ah bah pour avoir des miracles, on aura des miracles là. Ici pourquoi on préfère faire le concoctor On préfère faire le concoctor simplement parce qu'on veut choisir les deux concoctions qu'on veut en une. Par exemple, pioche 4 ou euh, des, deux fois le même truc. Mais là, vu qu'il y avait déjà une partie qui infligeait 3, c'était pas ultra optime. Tu crois en Dieu direct avec ce deck C'est un deck qui fera des choses, quoi. Euh, c'est même pas sûr qu'on a envie de jouer le Graveyard en vrai. Bon, ouais, quand même. C'est juste qu'on n'est pas si pressé que ça en fait. Mais au pire, on dupliquera l'autre. L'autre Graveyard du deck, potentiellement. Oh On va affronter un décor à 11 de mana. Ça risque d'être une partie amusante. On va jeter ça pour sûr, je, peux même... je pense même qu'on peut jeter un bon spike. Hmm. Pioche. Pioche. Je pense qu'on va essayer de piocher vite quand même. Après, une découverte aléatoire, on dit pas non. J'ai pas vraiment envie de faire un serviteur maintenant. Ça, c'est les deux potions dont il faut se débarrasser. On les veut surtout pas sur notre fizzle en parlant du loup.
Dommage, ça complique pas grand chose cette carte. On va quand même lâcher la pièce, juste parce qu'on veut être rapide. C'est pas encore une assez bonne main à, à Fizzle pour l'instant, même si le prochain tour il a accès à la 4-6 légendaire, ce qui serait chiant. On va essayer de voir ce qu'on peut piocher. Ça, on le veut pas dans le Fizzle dans tous les cas. Hipster, c'est déjà une meilleure carte. Est-ce qu'on va même lâcher la prep Prep bonne pack Fizzle. Pour faire un tour un peu plus tempo, je pense que c'est un peu meilleur. Shadow Step, Neophyte, Neophyte, Rush, Rush, bonne chance. Bon après il a beaucoup de PV, mais bon, il n'a pas accès au Soul Stealer encore. On peut essayer de découvrir euh, le buff comme tout à l'heure. Oh, c'est peut-être de la drôle ça. Ça, ça permet de mettre du board. Hmm. Après, on peut se débarrasser de ça plus facilement. On peut euh, avoir des difficultés à se vider la main. On va piocher pas mal de cartes juste parce que bon, on n'a pas envie de trop tarder non plus. Et yo, Pipoli, Pipoili, merci beaucoup pour le mois d'abonnement. J'apprécie le support, c'est gentil. Donc une AOE, rien de proactif. On peut encore fizzle Shadow Step. On va fizzle quand on va choper le snapshot en fait, tout simplement. Oh, Shadow of the Mice. Oh, attendez, un petit graveyard qu'on pourrait récupérer. Ça fait pas un board incroyable. Genre même nul, hein, concrètement. Mais je vais le faire quand même. Et Bob l'éponge, merci beaucoup pour ton prime. 5 mois d'abonnement déjà. Merci du soutien. Continue de nous régaler avec tes live vidéos YouTube. Bah écoute... Je vais faire de mon mieux pour continuer. Ça a tellement mon équipe d'avoir vraiment tout le temps que je veux. Bon là, ça voudrait dire finir mes études. Pour vraiment pouvoir faire tout ce que j'ai en tête. Prep. Ce n'est pas le snapshot. Est-ce qu'on se dit qu'on lance le knife quand même Je suis pas un grand fan. Hein. Ça, l'avantage, c'est que ça peut freeze une grosse créa. Non, j'ai envie de rester sur mon plan de snapshot le snapshot, enfin fizzle le snapshot. Tu peux un infinite fizzle, euh, pas infinite, mais énormément de fois en fait. Ah voilà, là on joue, là vraiment, là on se dit ok, là il y a match, on joue. Euh, on est content de récupérer toute cette main. Je pense même qu'on va Shadow Step rejouer ça. Il 
Est-ce qu'on le refait une troisième fois Non, on va, on va pas abuser quand même. On n'est pas du genre à abuser des bonnes choses, non. C'est pas notre genre. On va pas faire plein de Shadow Step Fizzle, c'est pas notre genre. Ok. Euh, finalement, on serait peut-être pas si mécontent d'avoir la draw en fait. Ok, la draw on va prendre finalement. Changement de plan. Je vais récupérer ça pour la value quand même. On va la récupérer. Est-ce qu'on va avoir besoin de value, ça c'est sûr. Et les comment ce match-up Alors c'est une bonne question. C'est un peu... Euh, on s'amuse quoi et on voit ce qui se passe. Mais à voir, peut-être qu'il faudra rentrer à l'heure pour être vraiment stable dans le match-up. Mais c'est même pas sûr qu'on en ait besoin. Ah, ça va être du board ça. Si tu pouvais ne pas tuer ma 13-13, histoire que... En fait, ouais, on s'amuse en termes de value, mais... Malheureusement, euh, lui, il s'amuse en termes de tempo, quoi. Allez, on est reparti pour un tour. Ok. Hmm. Je pense qu'on va la tuer quand même. Il fait un néophyte pour la ralentir. Quand on a en fait une value assez infinie, elle est pas infinie mais elle est très grande, il faut vraiment faire les plays le plus tempo possible parce qu'on est bas en PV en plus. Oh, Dis-moi pas que t'as Théotard. Ah. Oh, c'est terrible. Il joue ça en tech card. Il n'a pas honte. Mais attends, mais dans quelle situation cette carte est bien <rire> Concrètement. Genre, à part notre deck, <rire> concrètement. Il y a un deck au... dans lequel c'est bien ou... J'ai l'impression que c'est juste bien pour détruire euh... le Fizzle, justement. Rivandar, c'est quel quart déjà Il est pas pareil ici, ça y va en tout cas. On aurait clairement dû trade avec cette 4-3, mais bon. Ouais, très dur. Hein. Là, je m'attendais pas à cette tech card qui nous a cassé tout le fun. <rire> ah là là. On n'est plus là pour s'amuser. Les cavaliers. C'est vrai, il y a aussi les cavaliers, ouais. Spell légendaire des mots. Ouais, mais pff, qui joue des mots enfin, Je veux dire, en légende, il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas. Après, oui, en vrai... Euh... Si c'est le seul moyen de perdre, autant mettre cette tech card dans le TC. Il n'y a peut-être juste pas mieux en fait. Un peu de value. Ouais, dommage. Ravageant en tout cas. Tu mets très quoi dans son OTC à la place Ouais, c'est ça, il n'y a peut-être juste pas mieux en fait. Genre Théotard, c'est peut-être pas si ouf. 
Donc ça me choque pas. Bon, dommage. On aurait affronté beaucoup de Frost DK, enfin de DK Blood. Euh, ça me paraît compliqué quand même Astalor. Avec Astalor, euh, encore une fois, ça va être une bonne interrogation. Je pense vraiment que... Ouais. La liste n'est pas forcément opti à autant de DK Blood. Genre là, si vous voulez détruire les DK Blood, vous faites quoi Hop, dash relic de la dernière vidéo. Et vous détruisez tous les DK Blood. Là, l'idée, c'est qu'on aimerait bien croiser des decks autres. Donc si, on, bien sûr, on croise que les DK Blood, on jouera que DH. Et euh, sinon, on s'amusera en voleur miracle. 